ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് സെൽ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്ത അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ ലിങ്കും നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും കയറി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സെല്ലിനകത്ത് പല മെമ്പ്രൈനസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം പ്രസൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ഫങ്ഷനും ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ അവർ ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല കേട്ടോ എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ലൈസോസോംസ് വാക്യൂൾസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില ഓർഗാനിലീസിനെയാണ് ഇനി മറ്റ് ഓർഗാനിലീസ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പെറോക്സിസോംസ് ഇവരുടെയൊന്നും ഫങ്ഷൻസ് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് കോർഡിനേറ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എൻഡോ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ സ്റ്റഡീസ് നടന്നു അതുവഴിയായിട്ട് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് റിവീൽ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റഡീസ് വഴിയായിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെട്ടിക്കുലം ഓഫ് ടൈനി ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കാണപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഇ ആർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസിനെയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ലുമിനൽ അതായത് ഇൻസൈഡ് ഇ ആറും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ലുമിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സൈറ്റോ പ്ലാസും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിന് ചില സമയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ റൈബോസോംസിനെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അതായത് റൈബോസോം ഉള്ള എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെയാണ് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ആർ ഇ ആർ ഇനി റൈബോസോം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പൊതുവെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എസ് ഇ ആർ ആർ ഇ ആർ ഇസ് ഫ്രീക്വൻലി ഒബ്സേർവ് ഓൺ ദ സെൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാമിനകത്ത് കാണാം അല്ലെ റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ പൊതുവെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്നാണ് അതിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം നമുക്ക് കാണാം ഇവരെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനകത്താണ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പല സ്റ്റെറോയിഡൽ ഹോർമോൺസും ഈ പറയുന്ന എസ് സി ആറിലാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലുണ്ട് സ്മൂത്തും അതുപോലെ റഫും
റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്നാണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് പൊതുവെ റൈബോസോംസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് മെയിൻ റോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ പ്രോപ്പർ ഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോൾഡിങ് ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല പ്രോട്ടീൻ്റെ സോർട്ടിങ് സോർട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണ് നീഡഡായിട്ട് വരുന്നത് അവിടേക്ക് അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവിടെ സമയത്ത് ഇൻപോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിന് ഒരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോമെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓർഗാനിലായ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ക്യാമലോ ഗോൾഗി ആണ് അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഡെൻസ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന പേര് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിലേക്ക് വന്നത് ഇവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് സിസ്റ്ററിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മ്യു എം ടു വൺ മ്യു എം ആണ് ഇനി ഗോൾഗീൻ്റെ ഈ സിസ്റ്ററിനെ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്ന് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിംഗ് ഫേസ് അതെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് സിസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് അതായത് മെച്ചൂറിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്സും അതുപോലെ ട്രാൻസും എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്ത അതിന് നമ്മൾ ഡെലിവറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അതായത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാക്ക് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി പാക്ക്ഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആമസോണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസും ഇവിടെ എന്താണോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയലിനെയൊക്കെ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെസിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻകമിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെസിക്കിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്രട്ടറി വെസിക്കിൾസിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൽ നിന്നും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വെസിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിസ് ഫേസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സിസ് ഫേസിൽ നിന്നും പതിയെ അവർ മെച്ചൂറിങ് ഫേസ് ആയ ട്രാൻസ് ഫേസിലോട്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ് ഫേസിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെക്യൂരിറ്ററി വെസിക്കിൾസ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗൂൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എപ്പോഴും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലാണ് ഒരുപാട് റൈബോസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഒരുപാടധികം പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്
പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അതായത് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനകത്തുനിന്ന് കുറേ അധികം പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസും എൻസൈമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ഗ്ലൈക്കോസൈലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നാലാമതായിട്ട് സിന്തസിസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് സ്പിംഗോമൈഡിൻ ഒക്കെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പല പല പോളിസാക്രൈറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ വാളിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന പോളിസാക്രൈറ്റുകളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ലൈസോസോംസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഓർഗാനിലി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നതും മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ടായ വെസിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ഇൻ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ലൈസോസോമിന്റെ ഫോമേഷനിൽ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് ഒരു പ്രത്യേക റോൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ലൈസോസോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പാക്കേജിങ് വഴിയായിട്ടാണ് ഇനി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസോസോമൽ വെസിക്കൽസ് നമുക്ക് കുറേ അധികം എൻസൈംസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസസ് ലിപ്പേസസ് പ്രോട്ടീസസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സസ് ഇങ്ങനെ പല എൻസൈംസും ലൈസോസോമിൻ്റെ വെസിക്കലിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അസഡിക് പി എച്ച് ആണ് അതായത് ബിലോ സെവൻ ആണ് അസഡിക് നേച്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലൈസോസോമിന് ഉള്ളത് ഇനി ലൈസോസോമിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എൻസൈംസ് ദേ ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്വിഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇതിനൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരത്തിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈസോസോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആണ് ലൈസോസോമിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെല്ലർ ഡിബ്രീസ് അതായത് സെല്ലിനകത്ത് റിമിനൻസ് വരുന്ന കുറെ അധികം ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇതിനൊക്കെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴിയായിട്ട് അതായത് സെല്ലിനകത്തോട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഒക്കെ അകത്തോട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലൈസോസോമിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സും കൂടെ ഈ പറയുന്ന ലൈസോസോംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോഫാജി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ലൈസോസോംസിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈസോസോമിനെ നമ്മൾ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഈ ലൈസോസോമിനകത്ത് കുറേ അധികം എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ഡിബ്രീസിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈസോസോംസ് ചിലപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈസോസോംസിനെ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് എൻഡോമെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സ്പേസ് ആണ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈ വാക്യൂളിനകത്ത് വാട്ടർ സാപ്പ് എക്സ്ക്രീറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് വാക്യൂളിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാക്യൂൾ എന്നതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ടോണോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഈ വാക്യൂൾസ് എന്ന്
hence their concentration is significantly higher in vacuole than that of the cytoplasm appo lower aayittu or portion ninnum higher aayittulla or portion likkana ivide transport cheynathu adondane vacuole nathu eppolu endayirikkum etam koodal aayittu namukku കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അയേൺസും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അമീബനകത്ത് അമീബ നമ്മൾ അറിയാലേ ലോവർ ഓർഗാനിസ് ആണ് ഇതിനൊരു കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ കോൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ചില സെൽസ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റേണ്ട് ചില സെൽസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസിനെയൊക്കെ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് അതായത് പിടിച്ചു വെക്കുന്നതിനും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടിസ്റ്റുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാക്യൂൾസിന്റെ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന്റെ അസിഡിറ്റി അതുപോലെ ടർഗർ പ്രഷർ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ ചില സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് കീ പ്രോട്ടീൻസ് ത്രൂ എൻഡോസൈറ്റിക് ആൻഡ് ലൈസോസോമൽ വാക്യുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാത്വേ അതായത് ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചില കീ പ്രോട്ടീൻസിനെ എൻഡോസൈറ്റിക് ആയിട്ടോ എൻഡോസൈറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ചിലനെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസോസോമൽ വാക്യുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൈസോസോമും വാക്യൂളും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാത്വേ വഴിയായിട്ടോ ചില പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ലാതെ ബയോട്ടിക് അതുപോലെ അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വാക്യൂൾസിനൊരു റോൾ ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോട്ടിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വാക്യൂൾസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ ബോട്ട്ണി ബാണ്ടിങ് സൈനിങ് ഓഫ